Haya. Masharti ya huko ndani. Tunatakiwa tubadilishe utawala. Yaani inamaanisha utawala ule mara ya kwanza sio wa sasa hivi. Haya. Naongea baba mwenye nyumba kitungu maji. Mtu atake mashati hapa anaama. Nika nzuri au bado? Mtu asiotaka mashati hapa anaama. Shati la kwanza. Humu ndani sitaki mtu yeyote hale nyama. Yaani iwe nyama ya ngombe, iwe nyama ya kuku, iwe hata mishikaki, no kula mtu nyama. Mtu kama ataki anaama. Ile sasa kisanga. Haya. Kisanga baba wako mzazi. Sasa basi. Choni ikifika saa tatu ndio tunaenda choni. Zaidi ya hapo hakuna hakuna kwenda choni mpaka usiku. Maisha gani yani? Mchele unanunua shilingi 1500 ule mchele asambusa wala pikia sui nini ndio huo huo watu wanataka mle. Ukila mchele wa shilingi 2500 unamgawia kidogo baba mwenye nyumba. Hapo sasa tunapanga maisha. Usiniambie hivyo. Wewe tama wewe mama wewe. Wewe mama usichobokee mimi. Kichwa kwa ukwaju. Wewe tama wewe. Tuto mdogo mchawi. Wewe vipi wewe? Bwana wewe nimeleza sema kabisa about something no kula nyama. Mtu asiotaka yuse kidole kwa bibi hapa si nyama unaondoka. Mimi maisha yangu sielewe bwana nyumba. Wewe una nyama na usu. Choni saa tatu asubuhi nikifunga pale hakuna mtu wote kwenda chooni. Tukija kwa wanaume. Ukioga asubuhi usioge tena mpaka jioni. Cha kwanza Usiingize demu ambaye haeleweki. Chukua demu piskali bwana. Wanaume. Wanawake chukua wanaume mind some boy. Usichukue mwanamke kibwa ni mwanaume kafanya ukuta ukutoa choo. Mtu aeleweki. Unamchukua mtu utakumuingiza ndani. Mtu afanya hiyo hiyo. Sitaki mtu yeyote umundani hii nyumba amjajenga wala hajajenga baba yenu nimejenga mimi na familia yangu kitungu maji sasa kama baba mwenye nyumba nishasema kwamba masheriti ya hapa yafuate mkondo wake baba mwenye nyumba eh hapo kwenye swala mwanamke hapo eh. nilikuwa naomba nikazie kidogo hebu kazie bwana juzi ndugu yetu hapa kuna mwanamke kaja naye yani mwanamke haeleweki Mwanamke ajulikani kiuno kiko sehemu gani? Sura iko sehemu gani? Yaani kifupi haeleweki. Kwa hiyo kama baba mwenye nyumba tunaomba ongea naye. Huyu anaponiangalia anajicho baya. Wewe mwenye jicho baya wewe. Huyu anasema hapo hayo. Yaani hapo nimekuunga mkono baba mwenye nyumba. Huyu jika huyu. Huyu anaifezesha nyumba. Huyu anaifezesha nyumba. Huyu anaita demo aeleweki. Huyu ndio demo aeleweki. Katompa wewe ingiza mwanamme tupaka sasa mwanaume ingiza mwanamke ana anejelewa baba mwa nyumba kafanyaje si atuangalie uzuri tunaangalia pesa sio sawa wewe taama <laughs> ehe wewe huko baba mwa nyumba hapo nataka nilitilie mkazo si kwenye swala la nyama mimi nakushauri hivyo hivyo mwenye nyumba bora kata shule yako upo <laughs> Yaani kuna watu wanajilelepea tu hapa bila sababu za msingi. Bora hata mimi ninakula ugali na sausage. Eh. Yeah. Kuliko watu wanokula nyama ambazo hazieleweki. Nataka hiyo swala la nyama hapo lizuie. Niemaliza. Nashukuru. Mimi siko mbali na huyu bwana. Yeah. Namunga mkono kabisa. Yeah. Nadhani unakumbuka baba mwenye nyumba tatizo langu lina ugonjwa. Nalijua. Nina mshono hapa. Kwa hiyo nilivyoenda kufanyia operation. Wakaondoa nyama zote tumboni. Ikaondoa mpaka uzazi. Nikamwambia marufuku usile nyama. Ukila nyama ni hatari kwa maisha yako. Kwa tuache kula nyama. Sawa. Wewe umeweza hii jumba. Ile mm. nyama zivotoka na uzazi akaifoa. Unaondoka. Una mtoto. Siwezi hata kupata mtoto. Kwa mimi niko pamoja na wewe. Mazapo hapo umeisha. Yaani nyumba tayari ya kwako. Jamani nadhani mimi nimeeleweka jamani. Jamani 
Nazani nyinyi mlokuwepo hapa ni wachache. Kuna wenzenu bado wako kwenye makazi yao. Na wenyewe wakija hapa lazima ratiba za hapa wazijue. Sio kwa vizuri hapo, wazijue. Sio nimeweka vizuri hapo. Kwa hiyo utaratibu huu ndani wote ushafanyaje? Mtu anasema kisanga aondoke. Usije kisanga mimi. Pia kitungu maji wa. Sawa. Wewe unaitwa nani? Skylo. Nani? Skylo. Skylo. Mm. Tumemwamba. Skylo. Wewe ndo Skylo. Wewe utaama. Pumbavu. Wewe majina ajabu ajabu. Eh. Bana nimekumbuka ulizungumzia swala la wanaume tuje na wanawake wanaoeleweka huyu bwana juzi kaja na mwanamke wa ovyo ovyo na hii ni kwa ajili ya hadhi ya nyumba yetu hii nimejaribu kukifuatilia kile kimwanamke hakina hata subscriber mia kwenye youtube yake tatizo hiyo tatizo lakini unaangalia ile sura yake koje mwanaume utapata jibu. Hilo ni tatizo. Hilo ni tatizo. Wewe mtaama huyu. Wewe mama wewe. Afu wewe mama wewe watu watafuta mafagio fagio siki wapi kumbe fagio umevaa kwenye kofi huko Kwa hiyo tamaa wewe Brother tembea na wanawake mapisikani mamadini wewe Sasa ndugu yangu mimi nadhani nimekuita hapa ni kuombe msamaha kwa yote aliyotokea. Sio umeelewa? Sawa. Mimi nimeongea vile ni kwa ajili tu ya kutafuta viewers. Wajua mimi spend za rao mbele za wanawake. Kwa nikaona niongee vile ili na mimi nijitengenezee mazingira mazuri. Kwa nisamee sana. Nimekuelewa mkubwa. Lakini ulinikosea sana. Umenikosea sana mkubwa kupasa kuongea maneno yale pale mbele wapangaji wenzangu. Alafu naongea kitu kingine. Siku zote muungwana ni yule anayekosea na kujua kuomba msamaha. Ah, sawa? Wewe ni mmoja kati ya watu. Lakini vipi kuhusu wala mwenye nyumba kuzuiwa kutu sisi kutokula nyama? Ni pumbavu. Yaani mimi ni sile nyama. Bro, mimi nyama na gonga vizuri. Sio anaelewa. Na kuna viungo ambavyo ukivichukua ukiweka kwenye sufuria una convert ile nyama haitoi harufu hata mtu akipita nje asiki kama unakula nyama. Nitafuta nitakuelekeza. Bro, huwezi mtu kaangaika kutafuta kodi, kutafuta hela ya kununua nyama afu mtu aje akupangia kwamba hii tusile nyama haiwezekani. Haingia kilini. Kwa hiyo tutakula nyama yule ni mpuuzi tu ni baba polisi hivi. Hello. Hivi shoga yangu. Hata kama ndo tumekatazwa kula nyama, sio kwa mitembele hii. Eh eh, hapo hapo shoga yangu. Mimi sijamuelewa. Yaani haiwezekani tulipe kodi tufanye kila kitu kwenye nyumba afa tupange na chakula hapana. Alafu hapo hapo. Alafu inaelekea wewe ba mwenye nyumba alivyosema tusile nyama umeelewa kabisa na umekubali kwa sababu nakuona mitembele yako yote umeinua kazi gani <laughs> kwaona jua moja kwa moja kumeenda kunua litembele kwa sababu baba mwenye nyumba akasema tusile nyama nimeamua tu kula tembele na muogopa mimi yule sio kama na muogopa ila na mheshimu niacha kula nyama kwa sababu yake yeye acha uongo acha uongo usiende hapo No, ah, ah. eti si si mogopi mm -hmm. kwa sababu nimependa uongo na muogopa sana na unavyomsujudia sasa na kwambia ni matembele mpaka si muogopi usiona juzi pia nimekaa ili kupa nimekaa sijajibu chochote tumbo tumbo pia nitisha nini ni muogopi kwanza kwa kipe atakuwa na ni kweli unavyosema tumbo kama bata maji ana tumbo kama gesti ya vinyonga ila ni kwamba hivi unamuogopa mimi nishakujua ningekuwa sikufahamu ungekuwa unanipa shida lakini nakufahamu a to z 
Yaani hapo ukimwona anatokea tu unakuwa mdogo kama kidonge cha peritoni. Simuogopi ila na mheshimu. Mtamuogopaje mimi yule? Huyo hapo. Sio unaona kinachokugeuza nyuma ni ndani kama umogopi eti simogopi kwa sababu umeshtuliwa tu unatoka geuko na kwa nini sasa sasa sinamwangalia unamwangalia nini unamogopa eh alafu kinachoniuma kichwa zaidi eti mkinua mchele 2500 mnigei nusu hivi mnamuelewa eti mnichote kidogo mnamuelewa kweli uroho le ndio maana tumbo si uko jana afanye ufupi kaa nyundo ana ananitibua yule baba mimi ananitibua yule mzee Hey, anijui tu na kuna siku moja nitamnyea yule. Anawaambiaje? Hii hata hiyo baada ya kwenda chooni kwamba saa 3 mwisho. Naenda masaa 24. Dada dada, hata kushinda kutai na mizombi huko. Kama na kafara zake kazifungia shauri yako. Yeye nakwambia hivi, tisa kumi Cheza nyumba ya ulisi wewe. Hamna <laughs> lolote jamani. Tuache unafiki. Wapangaji wa kitunguu maji. Hatuna ushirikiano. Kivipi? Kivipi? Haujui? Hapo umeongea afu wengi wanafiki. So wanaume so wanawake wanafiki. Eh hey, basi jamani kile chochote cha mchambua mboga tuishi hapa. Eh hey, alo? Hey, nisikilize kwa makini bwana. Kile chumba cha bondeni nimekwambia wakati wa mvua kinajaa maji. Mimi nakutafia chumba ambacho kiko juu kabisa na yule mpangaji alihama ameacha mpaka feni mle. Hebu nisikilize mimi basi. Usitaka kuingilia kazi zangu. Hebu sasa hivi namteja. Hebu ngoja kwanza malizana naye alafu mimi nakuja huko. Sawa nakuja nakuja. Haya haya. Samaha dada yangu nilikuwa na Okay okay eh. well, worry out. How are you? Uh, eh, niko sawa. Are you good? Yeah niko sawa niko sawa. Okay sorry my bro. Eh. I just uh, looking for an apartment. Ah unataka apartment? Yeah yeah of course. Yeah, bila shaka hapo umepata. Apartment. Yeah yeah yeah. Okay. Ah uh, sijajua unataka aina gani? Just a single room. Yaani yeah. bila undoa shaka umepata. Oh, thank you. Eh. Thank you. Eh, sasa dadangu hey. hapa mimi na vyumba vitatu. Sawa? Yes. Ah uh, chumba cha kwanza mm kina kina akina singboard ila kina tiles chini hmm. sawa na chumba cha pili yule mpangaji aliyehama mle ameacha feni kina singboard kina feni ndani ila chini akina tiles okay, okay. so umenielewa yeah, na chumba cha tatu yule kina kina kila kitu yani kina sofa kina godoro kina feni ki, yani kizuri hmm. sawa unachoamia pale unaama na nguo zako tu bas sasa sijajua unataka kipi hapa na base na tofautiana hapa just a single room Ah. Single room. Yeah, just a single room. I just I, 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 I just want to stay with my family, you know? Ah, okay, okay. Yeah, yeah, single room. Basi sawa, ni, nipe namba yako, afu kwenye oh, saa. Oh, okay. Eh. Okay, my my contact. Uh-huh. Ni save nani? Asma. Asma mteja. Yeah. yeah. Basi dada yangu limeisha hiyo. Okay thank you. Mimi ngoja na yule ambaye anasubiri bondeni alafu nitakutafuta. Oh. Okay. Ila ondoa shaka kuhusu chumba. Oh, okay thank you my bro. Thank you. Sawa sawa. Nice to meet you. Nice to meet you. Oh sijali Okay sijari. bye. See you. Eh, eh, sawa sawa. dada zangu kitu hicho kutoka Lilongwa forest ya kibaa kwa staili ya kunipunja yani unapunja kama nini afu ngambe kitu ule mka wako wa juzi ni mbaya <coughs> si ule utumbukiza kwenye maji hata nashindwa kuelewa vani usichoelewa ni kwamba ule mka kipindi unatoka Bagamoyo hapa katikati ya Mbezi na Kimala gari kapinduka kwa hiyo ndio kwenye maji ano katika kuuzoa sasa kurija kwenye gari ubora ukapotea kabisa lakini nilichokifanya leo nimekufidia mpaka ile siku umefidia kama tumenipunja ila hii tabia yako endelea nayo <coughs> leo vani nilichokifanya umekuja kwanza kivita hivi ulivyovaa ndio unatokea uje kwenye banda langu la mkaa juzi umekuja huko ovyo ovyo sasa mimi nakuongezaje kwao kumbe wateja wote wanakuja hapa unaangalia wanapovaa lazima uheshimu FC yangu hii endelea na tabia yako Eh van. Ela. Na bwana una tazo umenikera. Wewe siku hiyo umenipimia kinani ili. Ah samani bwana. Ndio naita bia yako. 
Kwa mungu kugumu sana. Wewe mza Usmani nisikilize. Msimu ulioisha Yanga tujafungwa goli hata moja. Ndio hivyo bwana, kwa kila kitu ni kujielewa bwana. Ah ni maisha tu hayo, maisha tu mza Usmani bwana. Babu yenyu? Aya. Eh samani kidogo nina ugeni, nina ugeni, samani kidogo. Ah. Bwana karibu karibu. Asante sana mzee. Karibu. Karibu ikae chini, karibu. Karibu kae, karibu kae. Karibu karibu sana. Karibu sana. Huu ugeni unavyoonekana nao, huu ugeni wa neema huu. <laughs> ah sasa babu nyumba bwana, huu hmm. ni bosi wangu. Sawa sawa. Eh kama unavijua kazi yangu. Ya. Yeah. Hebu yeah. nisikilize bwana dalali. Vyumba vipo. Dalali sasa hivi wewe mimi unanikimbia. Wakati unajua kabisa mimi kitungu maji ni professional vyumba viko fresh vya aina aina yoyote. Baba mwenye nyumba, mi nakuletea watu ambao wenye hadhi kidogo. Sawa sawa. Si umeelewa? Ndio. Siwezi kukutafutia ku, 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 fundi ujenzi. Sawa sawa. Watakuzingua. Huyu ni bosi wangu yuko vizuri. Ah. Unaweza kuongea naye? <laughs> Nani huyo dadangu? Samani, mimi ndio kitungu maji. Usiniona oh. hivyo mimi eh mimi ndio mimi ndio mwenye nyumba hapa pote. Okay. Eh hey, hey. Wewe unataka chumba cha aina gani? Okay, Aya. thank you. Ndio. I was just looking for an apartment over here. My bro, he used to tell me I can get a, a room over here. So what I want from you, I want to see it so as I can make some checkup. That's only. What is this? Oh, oh. Sawa. Mimi sikizo kama kini kaka. Vitu gani unanifanyia ndugu yangu? Kitungu maji. Mimi siwezi kuletea wapangaji mafundi ujenzi. Huyu mama ana pesa zake alafu katoka Marekani, Chicago. Nisikize mimi basi. Sasa ni sawa, sawa ina shida Chicago wala Chicago. Sawa. Hania, lakini bwana kama yule anaongea Kiingereza ambacho mimi kiukweli sijui chochote. Kitungu maji nimekuambia katoka Marekani USA USA babu ana pesa huyu sasa yule kama katoka USA sawa inatakia alijue kodi tofauti na wenzake kina kajaba nani yani ile kodi ipande hilo kwake sio kesi au si kunikopea na Cinderella haiwezi hey. kuwa fresh kwa hiyo kakubali kwa na amani kitungu maji niachie mimi au si twende tumwambie naye atapandisha hela huyu Mimi kiingereza na kijua, sawa? Sema tu mama kadikataza kuongea Kiingereza. Nitampiga si mama ni ruhusu, ni deal naye. Kitungu maji unaongea sana. Okay, babako tunaongea sana. Wewe <coughs> hapo? Wewe. Wewe nani unako bombo ndani jamani? Ah! Jamani wewe. Unaingia sasa hivi wewe tulia. Yaani mimi najua mtu mwingine kumbe ni yeye Jonijo. Jonijo. Ah. Jonijo choko na kumbe Jonijo. Jonijo mimi mimi nikiji harishia hapo Jonijo ni utakuja kuzoa. Mimi sioch kuaibika njua Jonijo. Jonijo choko. Ah jamani. Hata Jonijo na kera anajua. Jonijo jamani toka mwenzio. Ini ni mtu kusemea kwa maa wewe Dugu yangu, kama unafujua, shiria za baba mwenye nyumba Yani nilikuwa na mzigo wa atali, na mzigo wa atali Ndwa tumefunguliwa kama kuku tena Kwa su sameyane Tori ya konyo, emu ni pisho uko Mwangalie Sura kama mbuzo alibadili Choka hapa Hapa ngaju ingine vipi hawa Wewe baadaye na kikao na wewe. Umenyeliwa ndugu yangu mimi nataka nikwambie jambo moja. Yeye tumetoka hapa nyumba ya pili wewe hapo. Tunaenda tunaambiwa vyumba vimejaa nyingine wewe hapo kodi kubwa. Sasa hivi unaniambia twende si jamaa mwenye nyumba anaitwa Kitungu Maji. Na tukikosa wewe hapo na huko Unajua bwana leli wewe unashindwa kuniamini. Mm. Watu waliokuelekeza kwangu kwa dalali mtoto hawajakosea. 
Mimi mta wote huwa ananijua. Yeah, so many leo cha msingi ni amini mimi. Mm. Tunaweka kwa kitungu maji. Na kitungu maji sifa yake ya kwanza ambayo inapenda kwenye vyumba vyake ambao limepangisha watu wengi sana, anavyo vizuri. Na juzi nimetoka kumpangisha mzungu pale. Anaongea Kiingereza muda wote katoka Chicago Marekani. Wewe we, mzungu sio kama amependa rangi yako hiyo. Kuna maanisha nini? Yaani mimi wewe umenyeliwa si weusi lakini wewe unaonekana meno. Usi usi mind na wewe usi mind mimi nasifia uwepo wako. Wewe unataka chumba unataka unataka rangi yangu. Ah wewe haya tuachane na habari ya rangi yako. Wewe usi wako umepaka mkaa. Rangi yangu wewe. Ngoja paka mkaa wewe.